Ouais. T'as vu, c'est le CID Action ce week-end. Euh, c'est quoi le CID Action Le CID Action, c'est la seule association de lutte contre le SIDA qui soutienne la recherche, meuf. En 2016, en France, ils ont dépensé 3,37 millions d'euros dans la prévention et l'aide aux personnes vivant avec le VIH. T'imagines C'est genre 561 costumes sur mesure pour Fillon. C'est énorme. Non, vivant avec le VIH. Pas forcément le SIDA. Le SIDA, c'est un stade avancé du VIH. T'as pas forcément le SIDA si t'es infecté par le VIH. De toute façon, plus personne meurt du SIDA aujourd'hui. Non mais tu le fais exprès en fait. Elle est conne. Oui, on peut vivre avec le VIH. Enfin, ça reste quand même un traitement à vie. Hein. Un peu comme la pilule quoi. Non mais ça n'a rien à voir avec la pilule. La pilule protège pas du VIH. Qu'est-ce qu'elle est con Et puis c'est pas une raison pour ne pas se protéger. T'es taré ou quoi 36,7 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde et près de 19 millions n'ont pas accès au traitement. Je sais, c'est lunaire. Une maman mise sous traitement ne transmet plus le virus à son enfant. Mais comme on fait la sourde oreille et que tout le monde semble plus s'intéresser de savoir avec quelle marque de scooter Hollande y rejoignait Julie Gaillet Tu sais si la femme de Trump a trouvé un couturier pour l'habiller Il paraît que tout le monde refuse. Bon bah du coup, on se retrouve avec 150 000 enfants qui chaque année naissent infectés par le virus. Sympa, hein Et puis tu crois que vivre avec le VIH, c'est facile Tu sais pas comment les gens peuvent être idiots avec ça C'est chaud. Plus de 40 pays interdisent encore leur entrée aux personnes vivant avec le VIH. Hashtag tolérance zéro. Hein. Ah, moi, j'ai déjà entendu des gens dire « Ouais, enfin, si elle a chopé le sida, c'est qu'elle l'a un peu cherché, quand même. » Ça va au niveau de la bienveillance, de la fraternité. On est bien, là Tu vois, c'est ça, le problème, aujourd'hui. Les gens sont mal informés. Du coup, ils stigmatisent les populations. Ouais, de toute façon, hein. les gens qui ont le sida, c'est majoritairement les putes, les PD, les noirs et les drogués. Ouais, en gros, les gens qui sont le plus exposés, c'est les mêmes que tu passes ton temps à mettre à l'écart de la société en fait. Bande de bouffons. Tu vois pas un lien de corrélation là De quoi quoi J'ai pas compris. Les petits jeunes qui se découvrent homosexuels et qui osent pas en parler autour d'eux parce qu'ils se retrouvent confrontés au rejet de leurs proches, qui veulent rencontrer des gens, qu'on les écoute, bah du coup, manque d'informations, ils pensent pas forcément tout de suite à se protéger, tu vois. Dans ces cas-là, tu cherches pas à choper le virus, hein. tu cherches une oreille, quelqu'un qui t'écoute. Mais ça aujourd'hui, euh, écouter quelqu'un, l'entendre, euh, essayer de le comprendre, sans te faire envahir par la peur de l'étranger, de l'inconnu, du différent. C'est compliqué, hein On a du mal un peu. Hein. On se dédouane tous, mais en fait, avec nos propos, nos mots, on est tous complices. Hein. 35 à 49% des migrants d'origine subsaharienne ont été infectés par le VIH après leur arrivée en France. Mais non Bah ouais, parce que du coup, ils cherchent du boulot, un toit, et que trop souvent, ils sont obligés d'accepter des rapports non protégés avec les gens qui les aident, de peur de se faire jeter à la rue. Parce qu'évidemment, on est nombreux à dire « Non mais attends, mais évidemment qu'il faut leur faire une place. » Ces gens-là fuient la guerre, quoi. On est juste beaucoup moins nombreux à se bouger le cul pour faire quelque chose, quoi. Ouais, non, mais là, moi, c'est pas du tout pratique en ce moment. Non, mais je vous rassure, c'est pas beaucoup plus pratique pour eux non plus, hein. Bah ouais, mais les drogués, tu vois, c'est leur choix de se droguer. Et moi, franchement, les salles de shoot, bah, je trouve ça abusé. Bah, c'est sûr que c'est vachement mieux pour un mec de se piquer en pleine rue avec une seringue usagée. Non, mais tu te rends compte du non-sens, en fait, là Vous vous intéressez deux secondes à autre chose qu'aux petits problèmes qui s'agglutinent autour de votre nombril J'aime bien, moi. Je le trouve tellement mignon. On parque les gens dans des cases, on les stigmatise tellement qu'aujourd'hui, en France, 150 000 personnes sont séropositives au VIH et 25 000 d'entre elles ne connaissent même pas leur statut. Grosse ambiance. Enfin, ceci dit, rien d'étonnant. Hein. 20% des jeunes de 18 à 30 ans pensent que le sida peut se transmettre en embrassant une autre personne. Et 15% en s'asseyant sur un siège de toilette publique. Franchement dégueu, quoi. C'est sûr que si tu dois faire un test à chaque fois que tu joues à la bouteille ou que tu as une gastro, ça commence à devenir compliqué. Hein. Protégez-vous et faites-vous dépister. Tant que 100% de la population vivant avec le VIH ne sera pas sous traitement, l'épidémie continuera de courir. Les outils de dépistage sont pour la plupart gratuits en plus. Pour une fois qu'on nous donne un truc gratos, profitez-en. La santé, c'est important, mes petits chats.